հաղորդման հովանավորն է Aeroflex-ը վերականգնողական կենտրոնը։ Բարև ձեզ հարգելի հերոստադիտողներ, դուք դիտում եք առողջություն եւ գեղեցկություն հաղորդաշարը։ Այսօր մենք կզրուցենք կանդիդոզի մասին, մարդու եւ կենթայների սնկային տարածված մի հիվանդություն, որի հարուցիչները կանդիդա խմբի սնկերն են, որոնք իհարկե շատ նման են խմորա սնկերին։ Դրանք լայնորեն տարածված են բնության մեջ, հիմնականում ապրում են շաքար բարնակող բույսերի, բանջարեղենի եւ պտուղների վրա։ Իհարկե այս սնկային հիվանդությունների առաջացումը շատ հաճախ կապում են նաև հակաբիոտիկներ օգտագործելու եւ ոչ ճիշտ օգտագործելու հետևանքով, այսինքն առանց բժշկի իմացության, առանց հակասնկային պրեպարատների, սրանք թե մայմյուս կողմն են, բայց կանդիդոզի առաջացման եւ իհարկե բուժման մասին զրուցելու եմ հրավիրել ֆիզիոլոգ Ալինե Գրիգորյանին եւ հիմա տեսնենք թե ինչ մանրամասներն ամես կհաղորդի։ Բարև ձեզ Ալինե։ Բարև ձեզ։ Ինչպեսի տարածվածություն ունի կանդիդոզը սկսենք այդտեղից։ Երևի կարող եմ ասել 100 տոկոս սուավելին, որով հետեւ ամենա տարածված մի աբջիջներից է, բարձագույններից է, որը ախտահարում է մարդու եւ մաշկը եւ լորձաթաղանդները եւ ներքին օրգանները եւ սկսված են նորածնային տարիքից անգամ կարող է ախտահարել երեխաների մոտ անգամ եթե նկատում եք այն հարված մաշկը հա ցալքերի մեջ եւ այլ արդեն խոնավ միջավայրում անմիջապես կարող է կանձիդա խմբի սունկը աճել իսկ ավելի բարդ դեպքերում իհարկե մաշկային ամենա տարածված խնդիրների դեպքում նա միշտ արկա է լինում վերանի խորոչի բրոնխային լորձաթաղանթի աչքերի միզուղիների աղիների պատերի բոլոր լորձաթաղանթային հյուսվածներում գրեթե միշտ արկա է կանձիդան օրենքով նա մեր միկրոֆլորայի հետ բալանսի մեջ լինելով միշտ ճնշված լինում է եւ օգնում է ինչ որ չափով նաեւ մեր լորձաթաղանթի աշխատանքին բայց երբ ընկնում է դիմադրողականությունը կամ թունավորումներ են լինում կամ ջերմիջեցնողներ ինչ որ հակաբիոտիկներ արդեն այդ մասին նշեցիր գրեթե միշտ բարձրանում է կանդիդայի ակտիվ աճը տվյալ հյուսվածքում եւ եթե նա սկսում է եւ տեղային դիմադրողականությունը չի բարձրանում տարիների վեր նա կարող է ձեզ անհանգ ստացնել միայն ժամանակավորապես տեղային հակասնկային միջոցով դա կլինի սուկ կլինի ներքին օգտագործման որևէ միջոց եւ սուպեզոտարիաներ դրանք կարող են ընդհանուր ամենը ժամանակավոր դաթարեցնել ագրեսիվ ֆոնը։ Արվին այն նշվում է որ շատ հաճախ ախտահարվում է հենց մաշկը։ Այսինքն մաշկի ցանավորումից մարդը կարող է հասկանալ սնկային որևէ այսպես արկայության մասին թե սովորաբար քանի որ պատադիր լաբորատորիայի հետազոտությունը անհրաժեշտ է։ Իհարկե շատ հեշտ է հասկանալ քսուկի միջոցով անմիջապես պարզ երևում է ցանկս է արվում եւ բակտերիոգրական անալիզի միջոցով տեսնում ենք որքան է կանդիդան այնտեղ ագրեսիվ։ Ցավը նրանում է որ միայն կանդիդան երբեք չի լինում մեր օրգանի ինզմում կամ տվյալ հյուսվածքում գրեթե միշտ սնկերի հետ զուգահեռ կարող են լինել բակտերիաներ, բարձագույններ, միաբջիջներ ու այդպես էլ կա եւ կախված թե ձեր ներքին միջավայրը որ տիպի մակաբույծի, պարազիտի, միաբջջի համար է սնունդ հանդիսանում, նրանք այդ օջախում առաջացնում են յուրահատուկ պատկեր։ Փսորիազատիպ ցանավորումները, թեփոտումները, եղանջացաները, բլիթավորված ալերգիկ ռեակցիաները, մաշկային նույնիսկ գլխամաշկի թեփոտումը, դրանք բոլորը այսօր ապում են հենց կանդիդայի ագրեսիվ ֆոնի հետ։ Իսկ կանդիդան վարակի չէ, կանդիդոզը։ Այսինքն նա օթակացի լայն ճանապարով հպումով միշտ կարող է անցնել, միայն ուղակի սերավարակ չի, քանի որ կանդիդան ավելի շատ հանդիպում է եւ կանանց եւ տղամարդկանց միզասերական համակարգում, հատկապես քոր, արտադրության զգացողություն, թե կանանց թե տղամարդկանց մոտ ներքին օրգաններում դա առաջին հերթին հենց կանդիդայի ագրեսիվությունը մի փոքր մրսում եք, կարող են ակտիվանալ նաեւ ուրիապլազմա, միկոպլազմա, ցիտոմեգալովիրուս այլ այլ խնդիրներ, պարտադիր չեն սերավարակ, այսինքն կանդիդ դան կարող է ուղակի դիմադրողականության անկումից անմիջապես աճել uh-huh. եւ տվյալ հյուսվածքում սկսվի այդ արտադրության քորի թե փոթման եւ այլ խնդիրները Ես այսօր ուզում եմ անդրադառնալ նաև որ անձիդան շատ հաճախ ախտահարում է մեր բերանի խորոչայ փոքր տարիքում հատկապես մենք նկատում ենք երեխաների մոտ ստոմազիտային վիճակները դրանք լորձաթաղանթի վրա վերքերն են բշտերն են տեսել բայց դրանք ինքնին անցնելու մի տում ունեն թե մի ճիշտ իհարկե մի փոքր ապայքարում է մեր իմունային համակարգը բայց սովորաբար կարելի է միջամտել ավելի ակտիվացնել դիմադրողականությունը եւ իհարկե ավելի հեշտ կանցնի եթե սուր վիճակի անընդհատ կրկնվող բնականաբար այստեղ այլ միջոցառումներ են պետք 
եւ մշակումներ տեղային եւ ներքին ընդունման պրեպարատները ստորում նշեմ որ սնկերը նույնիսկ կանզիդան աղիքի պատերին ապրողը նույն պրեպարատից չի ոչ ընչանում ու չի ճնշվում որը որ մի զուղիներում կամ բերանի խորոչում ապրող սունկը կարող է ազդել այսինքն խիստ անհատական ընտրված ծրագիր է կազմում կանզիդոզի բուժման համար այսօր նշեն որ աղիքային սնկերը ամենա տարածված խումբն են երևի կազմում հիմնականում կամ առաջանում է լուծի վկնացության գազավորման նեխման այդ տհաջ հոտով դա կապված է հենց նրանց գործունեության հետ իհարկե ձիս բակտերիոզի ֆոնը նաև սրում են այնտեղ ապրող այլ մանրեներ բայց որպես կանոն կանզիդան իր կողքը ունենում է ինկերներ նաև ստաֆիլակոկը ստրեպտակոկը կարող է առաջացնել բերանի կոկորտի բրոնխային հյուսվածքում խնդիրներ այսօր անգամ բրոնխալ աստմայի հիմ քում համարում են հենց կանզիդայի շրջանառությունը մեր լորձաթաղանդների վրա կապված նաև ասկարի դոզների հետ այսօր երբ ես իրականացնում եմ ընդհանուր հետազոտումներ մեր իր դոսկրին ծրագրով գրեթե միշտ հայտնաբերում եմ կոնկրետ ճիճվային որևէ հարուցից եւ նրա կողքը այս ծաղկե փունջը կանզիդայի ստաֆիլակոկի ստրեպտակոկի իսկ հակառակը լինում է առանց ճիճվակրության կարող է ասենք եթե դուք ունեցել եք արդեն բուժման ինչ որ էտապ հնարավոր է մնացորդային այ հենց այդպես էլ նշվում է որ երկրորդային սնկային ինտոքսիկացիա է առաջանում օրգանիզմում նշեմ որ շատ հաճախ երբ դուք օգտագործում եք անգամ ոչ ինչացնող պրեպարատները հակասնկային այդ արգասիկ մնացորդը կուտակվում է մեր ավշային համակարգում լիմֆայում շատերի նա կարող է տալ այսօր ճնշման տատանումներ սպազմներ անգամ նյարդային խնդիրներ որով հետեւ այդ տոքսիկացիան որևէ ցավային նշան չնկատվել այո ոչ կարող է աղիներուն վկնացություն լուծի կամ փորկապության հակում ասեմ որ շատ արագ նա զարգանում է ամբողջ լորձաթաղանթներով բացառությամբ ստամոքսի լորձաթաղանթի ցանկացած այլ միջավայրում նա կարող է աճել Արնե այ մենք նաև հիմա կխոսենք բուժման մասին, բայց կարևոր է նաև կանխարգելում է, այո, այդ նախքան բուժման անցնելը կամ եթե նույնիսկ կարել է կանխարգելել որպիսի թույլ չտալ։ Դիմադրողականության ակտիվացում օրգանիզմ, ինչպես կարել է կանխարգելել։ Առաջին հերթին հենց նշվում է, որ միայն դիմադրողականության անկման դեպքում է կանզիդան ագրեսիվանում։ Դիմադրողականության անկումը կարող է լինել եւ մրսելուց եւ վիրուսներով ախտահարվելուց եւ իհարկե ոչ քիչ սնունդ օգտագործելիս կամ հագուստ կրել ելիս ցանկացած դեպքում մարդիկ կամ որոնք շատ զգայուն մաշկ ունեն նաև օրինակ մեծը հասակների մոտ ավելորդ քաշի դեպքում ցալքերում նույնպես առաջանում այսինքն խոնավ միջավայր պետք է չմնա եւ պետք է միշտ մշակվի հիգիենան ապահովի որպիսի կանզիդան այդտեղ ագրեսիվ աչ չտա հա հասկանալ եմ եւ կարող է լինել նույնիսկ գունավորումով պիգմենտացիա եւ մաշկի այդ հատվածը քորի զգացողությամբ տհաճ հոտով դա հենց սնկերի առաջացման իհարկե նշանը եւ վերջապես կանգ բուժման է ամենա կարևոր զրբազատվելու մեթո քանի որ նշեցի հնարավոր է մականզիդան մենակ չլինի եւ ձեր մոտարտահայտիչ այդ մաշկային կամ բրոնխային կամ խորխային արտադրությունը կամ քթից հոսքը աչքերի բորբոքվածությունը ներքին օրգանների կապված լինի նաեւ այլ մանրերների հետ այստեղ մեզ շատ հարմար է իհարկե իրականացնել մի անգամից իրիդոսկրին տեստավորում որով մենք պարզ տեսնում ենք նույնիսկ եթե դուք բուժումներ եք կատարել որ պարազիտար խումբն է ճնշված որն է ագրեսիվ օրինակ անտիբիոտիկ է խմել ճնշել էքստաֆիլակոկերին բայց ագրեսիվ է կանզիդան նույնիսկ այդ պատկերը հեշտությամբ երևում է տեսնում ենք նաև որքան ով է ձիս բակտերիոզային վիճակ աղիներում կամ այս կամ այն լորձաթաղանթում ըստ դրա նշանակվում է իհարկե ավելի համալ իր ծրագիր եւ դիմադրողականության բարձրացման ծրագրեր քանի օր է այդ 21 օր գոն է մինիմում պետք է օրինակ երբ մենք հակասնկային որևէ մի պրեպարատ ենք ընդունում այնտեղ նշում ենք չէ յուրաքանչյուր երրորդ օրը կամ շատ սուր վիճակներում նոր ամենօրյա ցիկլով բայց նայն էլ շատ կարճատև 5 10 մաքսիմալ ծրագիր է սնկեր ոչնչացնող պրեպարատները թույլատրվում իսկ ահա այս մեղմ ծրագրերը որը մենք իրականացնում ենք եւ ավելի միաժամանակ է այսինքն եւ ոչնչացնում ենք պարազիտար խմբերից ճիճվակրություն եթե կա վիրուս բակտերիաներ սնկեր միաբջիջներ եւ դրանց արգասիկները որոնք նորից սնունդ են այդ սնկերի համար սա շատ կարեւոր է որ նաեւ մաքրում ենք օրգանիզմը այդ արգասիկների մնացորդներից տրվում են համապատասխան նաև ֆիտոպրեպարատներ, իմունիտետը բարձրացնելու հատուկ վիտամինային հավաքներ եւ միկրոէլեմենտներ, որոնք չեն թույլ տալիս հետագայում նորից արագ կրկնվելու, որովհետեւ շատ հաճախ մեկ շաբաթ ճանցած հնարավոր է նորից սկսի կանդիդայի ագրեսիվ աճ։ Այնպես որ բիոռեզոնանսային մեր ցիկլերի հետ միալ ժամանակ անհրաժեշտ տեղակի կարգավորել դիմադրողականությունը։ Այո, եւ նոր անցնել, նոր անցնել, եթե նույնիսկ դուք ընդունում եք որևէ 
ապրի պարատկամ ընդունել է կայդ դեղորայքային բուժումները, շատ կարևորը տեսնենք, ինչ կան է ոչ ընչացել, ինչ է մնացել, երկ է դուք կարող եք հանձնացնել նաև տարբեր կսուկներ, բականալիզներ անցնել, բայց չտեսնեք նրանց զուգակցող կողքի շրջապատը։ Այդ դեպքում նրանք միշտ փոփոխում են։ Բակտերիաներ, որոնք ճանաչում են։ Դուք ճնշում եք մի խմբի, ագրեսիվ անում են մյուսը։ Շնորհակալություն Արմին է, այնպես որ հարգելի հեռուստադիտողներ, փորձեք խնդրի մտնել տարբեր տեսանկյուններից, միայն մեկ լաբորատոր անալիզը հետ ազատությունը չի կարող բաց հայտել բոլոր այս խնդիրները, իհարկե դրա համար ժամանակակից սարքավորումներ կան, որոնք ավելի լայն գլոբալ տեսադաշտ են ապահովում, ինչ է եւ ապահում է ձեզ այրով լեկցիա։ Հատկապես կանդիդայի դեպքում, երբ պետք է համալիր վերականգնում իմունային դիմադրողականության ոչ միայն տեղային, այստեղ իհարկե շատ կարևոր է այդ բոլոր հետազոտումների միաժամանակակ կատարումը։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ նաև բոլորից ձեր բոլոր իմ հերստադիտողներից ուշադրության համար, շարունակեք հետևել մեր հաղորդումներին, մենք կփորձենք իհարկե ձեզ հետաքրքիր տեղեկատվություն հաղորդել ձեր իսկ առողջության մասին։ Այսքան այսօր վա համար կհանդիպենք։ Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։